السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت لقمان سے متعلق آج ہمارا آخری درس ہوگا اور حضرت لقمان سے متعلق آج کے درس میں ہم قرآن مضمون اور ان کی خلاصہ تعلیم کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صورت القبان باضابطہ ایک پوری سورہ مبارکہ حضرت لقمان کے نام پر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور اللہ کا کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا ہو تو اس پر اللہ کا بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی ذات ہی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اس کا شکر ادا کرنا اور جو کوئی کفر کرے گا تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حمید بھی ہے اب جو ایک چیز ہمیں زیادہ اس میں ملتی ہے حضرت لقوان کے تذکرے میں جو نصیحتیں ہیں اس میں انہوں نے جہاں والدین کے متعلق اپنے بیٹے کو بتایا کہ ماں کس تکلیف کو جھیل کر اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے اور پھر دو سال اسے دودھ پلاتی ہے اور پھر اس میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھتی ہے مختلف چیزوں سے گزرتی ہے اور اسی طرح وہاں پر انہی آیات میں انہوں نے اس چیز کو بھی اپنے بیٹے کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِضُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کہ شرک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ظلم ہے ایک ہوتا ہے نا انسان دوسروں پہ ظلم کرتا ہے یہ اپنی جان پہ ظلم ہے گناہ ویسے انسان کا اس کی جان پہ ظلم ہے اور ان گناہوں میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے تو ان آیات میں حضرت لقوان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اور جو حکمت کی باتیں بتائی ہیں ان میں سب سے پہلے جو اہم نصیحت کی وہ کیا ہے شرک باللہ سے اجتناب کیونکہ اسلام میں یہی وہ حقیقت ہے جو ایک مومن کو مشرک سے ممتاز کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شرک کو ایک ظلم عظیم کہا گیا کہ آدمی ان مجبور ہستیوں کو اپنے خالق و رازق کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ ہے نہ اس کے رزق پہنچانے میں کوئی دخل یہ ایسی بے انصافی ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کسی بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ شرک کو ایسا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ جس کی کسی حالت میں بخشش نہیں مگر یہ کہ جو شخص اس کا ارتکاب کر چکا ہو وہ تائب ہو توبہ کرے اور پھر دین حق کی طرف اسلام کی طرف آ جائے اچھا بخاری شریف کی اچھا بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جب یہ آیا مبارکہ سورہ انعام کی نازل ہوئی کہ الدین امن کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا ایسوں ہی کے لیے آخرت کامن ہے اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں قرآن کریم کی اس آیت کو آیت امن کہا جاتا ہے صحابہ کرام پر یہ بات بڑی بھاری گزری اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا تو کوئی شخص بھی نہ ہوگا جس نے اللہ کے احکام میں کچھ نہ کچھ ظلم نہ کیا ہو آپ نے ارشاد فرمایا آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کیا تم نے حضرت لقوان کا یہ قول نہیں سنا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے تو بخاری شریف کی اس روایت سے قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت کی تفصیل بھی ہو جاتی ہے اور حضرت لقمان کے ذکر میں یہ آیا مبارکہ بھی آئی اچھا اسی طرح آیت امن میں ظلم سے مراد شرک ہے نہ کہ گناہ یا معصیت مطلب یہ کہ ایمان لانے کے بعد شرک سے بچتے رہے تو ان کے لیے آخرت کی نجات یقینی ہے حضرت لقوان کی حکیمانہ باتوں میں سب سے پہلے شرک سے اجتناب پر زور دیا گیا ہے اور یہ نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اور ظاہر بات ہے کہ آدمی دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کے حق میں خیر خواہ مخلص ہو سکتا ہے تو اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے ایک شخص دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے پر اپنی اولاد کے معاملے میں وہ ایسا نہیں کرتا حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا اس بات کی سری دلیل ہے کہ شرک حقیقتاً ایک ایسا بدترین فعل ہے جس سے اجتناب کرنا اولین فرض ہے شرک باللہ تمام نیکیوں کو مٹا کر انسان کو اللہ کے سامنے خالی ہاتھ لے جاتا ہے 
قرآن کریم نے اس کی قباحت کو ایک بلیغ تمثیل سے بیان کیا ہے کہ جو کوئی بیان کیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا نے اس کو کسی دور دراز جگہ لے جا کر پٹک دیا ہو صورت الحج کی آئے مبارکہ ہے لیکن افسوس لیکن افسوس کہ لوگ ہدایت نہیں پکڑتے امید کرتا ہوں کہ حضرت لقمان کے بارے میں آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا انشاء اللہ تعالی قصص الانبیاء میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر پھر سے شروع کریں گے جہاں تک پچھلی دفعہ آئے تھے السلام